Nagy tisztettel köszöntök mindenkit Bükkemlen Község képviselőtestületének októberi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes minden tag jelen van. A meghívóra, vagyis a napirendre a kiküldött meghívó szerint tennék javaslatot. Első napirendi pontban a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9 per 2019-es önkormányzati rendelet módosítása. Második napirendi pontban a szociális célú tűzikba támogatásról szóló 8 per 2023-as önkormányzati rendelet módosítása. A harmadik napirendi pontban a mezőkövesdi több célú kis térségi társulás társulási megállapodásának, megállapodásának módosítása. A negyedik napi rendi pontban a közmeghallgatás időpontjának kitűzése, ötödik napi rendi pontban Bükkevrany önkormányzat 2022. évi összefoglaló éves ellenőrző jelenti, ellenőrzési jelentésének elfogadása, a hatodik napi rendi pontban indítványok javaslatok, ezt követően zárt üléssel folytatja a képviselőtestület a munkáját. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a napi rendi pontokkal. Köszönöm szépen. Első napi rendi pontunk képviselőtestület és szervei eh, SMS eh, 9 per 2019 önkormányzati rendeletének módosítása. Napi rendethez tartozó eh, anyag kiküldésre került az előterjesztés rendelet tervezet. Kérdezem, miért zúrat, hogy ehhez kívánok hozzáfűzni. A államkincstár jelezte, hogy a rövid távú közmunkát, mint kormányzati funkciórendet el kell távolítanunk, úgyhogy mind a négy önkormányzatnál ezt kezdeményezzük kivenni technikai dolog, a mellékezét érinti csak a SMS-nek. Ezzel kapcsolatban. És akkor nem lesz közmunka? Ez csak a rövid sárdot, meg a más az elég marad. Jó, kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel elfogadja? Köszönöm szépen. Egy hangú második napi rendi pontunk. A szociális célú tűzikfa támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. De a szociális célú tűzikfára kiírt pályázatnak a határideje lejárt. Azt vettük észre, hogy nem érkezett be annyi igény, amennyit ki tudnánk osztani igazából. Ezért az lenne a javaslat, hogy, hogy módosítsuk a, a, egyrészt a határidőt, toljuk. Másrészt pedig uh, ugye a, a egyfél első jövedelem korlátot határt emeljük meg. A Tehát a beadási határidő uh, le a javaslat az a jövő hét péntek, tehát október 27-e, uh, illetve a jövedelem határ pedig uh, az öregség nyugdíj minimumnak a 600 százaléka, ami 171 ezer forint. Én ezt javasolnám módosításra. Kérdezem ki az, aki ezt elfogadja és egyetért vele. Köszönöm szépen. A harmadik napirendi pontunk mezőkövözdi több célú kis térségi társulás, társulási megállapodás módosítás. Itt ugye ugyanaz a helyzet, mint a, a mi eszemeszünknél, hogy a társulásnak a az ö, megállapodásából kikerül a rövid távú közmunka. De ezt ugye minden képviselőtestületnek jóvá kell hagyni. Kérdezem akkor ki az, aki ezt elfogadja. Köszönöm szépen. A negyedik napi rendi ponton közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Ugye minden évben kötelező az önkormányzatoknak évi egy alkalommal beszámolni az önkormányzat munkájáról. Uh, ugye mi ezt a adhok is szoktuk, tehát ha valami olyan uh, dolog van, akkor uh, összehívunk uh, fórumot, lakossági fórumot, uh, amit nem közmakarvatásnak nevezünk, de ugye ezt a, a hagyomány szerint ugye minden év végén uh, szoktuk megtartani. Én kérdezlek benneteket, hogy javaslat az idei évre közmakarvatás időpontjára. November vége. November vége. Hétfő szokott lenni. Hétfő, ugye? Hétfő szokott lenni. 27-e például. November 27-e, hétfő, és ugye munkaidő után már 17 óra. Hétfő. Hétfő. Jó, akkor kérdezem ki az, aki egyezért azzal, hogy november 27-én, hétfőn 17 órakor a Jó Szerencse házába tartsuk a közmeghallgatást. Köszönöm szépen. 
akkor a meghívókat természetesen a szokásos módon ki fogjuk küldeni mindenkinek a postaládában, illetve az önkormányzat honlapján és közösségi oldalán is meg fog jelenni ez a meghívó. A 5. napi rendi pontunk az önkormányzat 22. évi összefoglaló éves ellenőrzés jelentésének elfogadása. A az előterjesztés szintén mindenkinek kiküldésre került, kérdezem Jelzi urat, hogy ehhez kívánok hozzáfűzni. Én nem egészíteném ki minden benne volt. A választásnak a pénzügyi oldalát nézte most meg a belső ellenőr. Kicsit ugye csúszásban vagyunk, mert ugye ezt másba kellett volna tárni, mm. csak akadályoztatva volt, úgyhogy most tárgyaljuk. Nem tudom, kérdés. Kérdés ezzel kapcsolatban. Nem betalálta, úgyhogy nem volt volt. Jó, kérdezem ki az, aki elfogadja. Köszönöm szépen. Indítványok javaslatokban nekem egy pár dolog lenne az aktuális dolgokról. A Mátyás Király Sájút összekötő járda szakasz műszaki átadásra megtörtént. Még a próbjavítási munkák vannak ez, de ez inkább ilyen tereprendezés, földmunka, főültetés, ami már az is lehet, hogy majd csak tavasszal fog sor kerülni. Miatt vizsgáltunk több dolgot is, főleg a, a Sályú terején, ott az útcsatlakozásnál, az árokrendszerrel kapcsolatban a műszaki ellenőr nem javasolja a, a zárt Árkot, mi ugye gondolkodtunk ezen, hogy zárták kellene tenni a műszak ellenőr, nem javasolja azt, hogy zárt legyen a takarítás szempontjából. Nem lenne megfelelő, ő azt gondolja, úgyhogy ott ezt a részt elvetettük. Nyilván, hogyha az idő úgy hozza, és meglátjuk, hogy hogyan fog funkcionálni, akkor, akkor még ezen elgondolkodhatunk a későbbiek folyamán. Um, ott, és ugye igazából ennyi van még ott hátra, hogy, hogy, hogy a, ott az elején egy ilyen pici terekrendezés történjen meg. Petőfi úton is igazából a járda már elkészült, ugye most a parkoló van még folyamatban, de már az is azt mondom, hogy 90%-os készültségű, onnantól kezdve itt is csak terekrendezési feladatok lesznek, fásítás, parkosítás, ami még hátra van, ugye itt a elejétől a alkosút út csatlakozásáig szeretnénk fákat ültetni, egy, egy fasort létrehozni, előtetni gömbfákból. Ezeknek a megrendelése folyamatban van. Itt ugye az idő, tehát egy picit még, 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 még téli esednie kell az időnek a kertés szerint, hogy hogy ezeket a fákat ő megfelelő állapotba tudja ide szállítani. És mihelyett ez megtörténik, nyilván el fogjuk ültetni a fákat. A fogorvosi rendelővel kapcsolatban itt ugye a gáz nyomvon, a gázvezeték áthelyezése van folyamatban, tehát ezért húzódunk a kezdésre. Most egyeztettünk a kivitelezővel, és egyre jobban az a véleménye neki is, meg nekem is, hogy lehet, hogy ebben már nem kellene belefognunk november hónapban, mert nem tudjuk, hogy milyen idő, időnk lesz. Úgyhogy lehet, hogy a, az egésznek a kezdését átcsúsztatnánk márciusra, tehát február végére márciusra, ott is ugye az időjárástól függ, hogy mikor fognak tudni elkezdeni alapozni, alapotásni. Ugye az el, elmúlt éveknek a, a tapasztalata az, hogy februárban annyira megenyhül már az idő, hogy, hogy ott már akár szóba jöhet egy, egy alapozás is. Ezt majd akkor fogjuk látni, amikor oda kerülünk. Ugye itt a decemberi rendezvények miatt sem célszerű ezt, ezt megkezdeni. Úgyhogy itt most, most ugye ezen megy, ennek ellenére hogy nyilván a gázvezeték áthelyezés az, az, az fontos lenne, tehát azt még ebben az évben meg kellene csinálni a, a tigáznak ahhoz, hogy egyáltalán az alapásáshoz hozzá, fogjunk, hozzá tudjunk fogni. A, 
Kondi Parkhoz az eszközök megrendelése van folyamatban. Itt majd még mutatok képeket, tehát egy színválasztás kellene magukhoz az eszközökhöz. Ugye a burkolat szín az, az zöld lesz, ehhez majd nyilván kérem a javaslataitokat is, hogy milyen színűek legyenek az eszközök. Illetve ugye nyilván folyamatban vannak a, a rendezvényeknek a szervezése, hétvégén vasárnap várunk mindenképp nagy szeretettel az október 23-ai ünnepségünkre, megemlékezésünkre. A színházteremben 17 órakor kezdünk, és utána ugye fákjás felvonulás és koszorúzás lesz itt a, a főtéren. A tegnapi napon kiküldésre került az önkormányzatnak a novemberi konferenciájára meghívó. Ezt még a testület felé nem küldtem, de a mai napon fogom nektek is továbbítani, hogy a november 16-án kerül megrendezésre egy konferencia. Itt is egyébként látjátok, tegnap raktuk össze véglegesre, tehát ez a klímabarát szénipar és a fenntartható energiaipar, ez lesz a címe a konferenciának, a Miskolc Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a Szegedi Egyetemmel végül is közös a rendezvény, mert onnan jönnek az előadóink, illetve az Energiai Minisztériumból jön államtitkárni, megnyitó tartani. Tehát egy szakmailag komoly konferenciának nézünk elébe november 16-án. A Mikulás Expressre a jegyek, gondolom, ezt már minden jótoktól kérdezték. A jövő hét folyamán kerül föl a honlapunkra, illetve a közösség oldalra is a Mikulás Expressnek a plakátja. A jegyeket november 6-ától kezdjük el árusítani a Jó Szerencseházába, tehát onnantól kezdve lesz lehetőség jegyeket vásárolni. Az időpont az maradt, december 8, 9 és 10 ezen a három napon indul útjára újra a Mikulás Express bükkábrányban. Nagyon készülünk rá, igyekszünk kitenni magunkért most is, mint az az előtti években is, én azt gondolom, hogy hogy sikerült. Ezen kívül lesz még egy színházi előadásunk ebben az évben valamikor, ugye ennek az időpontja még, még kérdéses, illetve nyilván lesz egy falu karácsonyunk majd december végén, hogy nagyjából így állnak össze az idei programjaink, a beruházások lassan, lassan, lassan nyugogó pontra térnek, a szennyvészberuházás egyébként én azt gondolom most már a településen lezárásra került. Vannak még nyilván helyek, ahol a javításokat el kell végezni. Itt ugye főleg a kapubeállókra gondolok, aminek a javítása még nem történt meg. A rákötések folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz, mint a nyomtatványok. Most már több mint 60%-os a településnek a rákötöttsége. Hát én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon jó a statisztikánk ebből a szempontból. A szivattyúkat picit lassabban, de szállítják. Ezt ugye megértést kér az ERV mindenkitől, hát napi 5-6 darab szivattyúnál többet nem tud beüzemelni, és ugye nagy a terület, tehát nem csak bükkebrány érinti, hanem ugye itt Tipoldalóckács, Borsod kezd vatta településeket itt ebbe az agglomerációba, de ott van a helyi menti agglomeráció is, és a, a Szent Istváni agglomerációnak a bővítése is jelenje, ahová ezeket a szivattyúkat ki kell szállítani hogy ebben türelmet kérnek, igyekeznek minél hamarabb, hogy ezek is el tudjanak indulni e, még idén. A projekt zárója a szennyvíz beruházásnak ez a jövő héten e, csütörtökön e, lesz. Erre a meghívót majd e, meg fogjátok kapni, ezt ugye nem én e, küldöm, hanem ezt e, Ja, a nyilvánossággal megbízott cég, budapesti cég fogja mindenki számára elküldeni. Még egyelőre nem láttam, gondolom is a találkoztatok nem. még vele, de az időpont az jövő héten csütörtök 11 óra, amit ugye sikerült leegyeztetni. 
Én ennyit szerettem volna, nem tudom, közérdekű esetleg valakinek van-e. Nincs még egy dolgot kérnék a lakosságtól, ugye én, ahogy így sötétben is járok itt ott a faluba, ahol tapasztalom és észreveszem, hogy nem ég a nem világít a közvilágítási lámpa, én azt jelzem. Ezt egyébként mindenki meg tudja tenni az önkormányzatnak, a honlapján van egy közvilágítási hiba bejelentő. Én arra kérnék mindenkit, hogyha észreveszi háza előtt nem világít a lámpa, akkor ezen a hiba bejelentőn ezt jelezze a szolgáltató felé, és akkor fog kapni egy megerősítő e-mailt, illetve arról is fog kapni e-mailt, hogyha ezt a munkát elvégezték. Úgyhogy én tényleg erre kérnék mindenkit, hogy ha látja, akkor, akkor, akkor ezt, ezt jelezze. De ha, hogyha nem tudja a holnapon keresztül bejelenteni, akkor pedig jelezze az önkormányzat felé. Jó. Köszönöm szépen. Zártüléssel folytatjuk a munkánkat.